তো এইচ আই ভি হয়েছে মানে বাবা কি হয়ে গেল নাথিং অফ দ্যাট সর্ট নমস্কার আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে বলছি যেটা এখন আমাদের সোসাইটিতে ইন্ডিয়া কেন অ্যাব্রড ইন্ডিয়াতে এখন খুব অ্যালার্মিং কিন্তু ব্যাপারটা অ্যাওয়ারনেস খুব কম এবং ব্যাপারটা কত লোকেরা কতটা জানে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এইচআইভি এবং হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস যেটা করে অ্যাকওয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এইডস এবং এইটাই বলা যে এইচআইভি যাদের হবে তারা কিন্তু সিমটমলেস থাকে মানে দে হ্যাভ নো সিমটম দে ডোন্ট নো যে তাদের এইচআইভি হয়েছে দৈনন্দিন জীবনে কি করে এইচআইভি কি করে স্প্রেড করে এক হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড সেক্স মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার সেকেন্ড হচ্ছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার যারা আইভি ড্রাগ নিচ্ছে এবং থার্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়েছে বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছে ফোর্থ হচ্ছে যাদের অপারেশান থিয়েটারে অপারেশান হয়েছে হয়তো ডিউ টু প্রপার ল্যাক অফ স্টেরিলিটি অফ দ্য ইন্সট্রুমেন্টস তার জন্য হয় এইচআইভি ইজ এ ভেরি বিগ টপিক বলবেন এটা আলাদা চ্যাপ্টারও নয় এটা আলাদা সাবজেক্ট মানে বিকজ আমি রোজই এটা ডিল করছি অনেক পেশেন্টদের অনেক সো মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস কাম কোয়েন্সিডেন্টিক্যালি দে হ্যাভ টেস্টেড পজিটিভ বাট দে টোন নো দ্য হিস্ট্রি এখন এইচআইভি জিনিসটা জানতে গেলে কি কি সিমটম হবে সেটা বলে দিই পারসিস্টেন্ট ফিভার লো গ্রেড হাই গ্রেড হবে না লস অফ ওয়েট লস অফ অ্যাপেটাইট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডায়রিয়া ফর থ্রি মান্থস অল্টারনেট ডায়রিয়া হচ্ছে পাতলা পায়খানা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে পিপল থিঙ্ক আমাশা হয়েছে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু তা নয় ডায়রিয়ার সাথে লস অফ ওয়েট লস অফ অ্যাপেটাইট হচ্ছে কি না আর জ্বর হচ্ছে কি না ড্রাস্টিক ওয়েট লস উইদ ইন আর থ্রি মান্থস মোর দ্যান ফিফটিন টু টোয়েন্টি কেজিস এ সিগনিফিকেন্ট অফ এইচআই এবং আমি আগেও বলেছি যে কখনো মিসফরচু নেভার কামস অ্যালোন এইচআইভি অলওয়েজ কামস উইথ আ অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন যেমন টিউবার ক্লোসিস টিবি ইজ ভেরি কমন ইন অল এইচআইভি পেশেন্টস বিকজ লফ লো ইমিউনিটি লো ইমিউনিটি থাকলে টিউবার ক্লোসিস হবেই হতে বাধ্য শুধু একটাই হয় হিমোপটাইসিস মানে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয় কাশলে তখন সেটা এইচআইভি উইথ টিউবার ক্লোসিস তো এইচআইভির বেসিক সিমটম যেগুলো বললাম এগুলো জানা ডাক্তারদের ক্ষেত্রে দেয়ার ইন হাই রিস্ক বিকজ যারা ওটি করছে নিডল ফ্রিক হয়ে গেল তখন আমারই চার পাঁচজন ডাক্তার আমার আন্ডারেই আছে যারা এখন ওষুধ খাচ্ছে তিন মাসের মধ্যে এইচআইভি পরীক্ষা করলে নেগেটিভ আসবে সো এইচআইভি টেস্ট ফ্রম দ্য এক্সপোজার আফটার ইনিশিয়ালি ইউ ডু ওয়ান্স দেন এগেন আফটার থ্রি মান্থস তখন ইউ নো দ্যাট ইউ আর এইচআইভি পজিটিভ অর নেগেটিভ অ্যান্ড নাথিং অ্যালার্মিং যে এইচআইভি হয়ে গেছে একটা সোশ্যাল স্টিগমা ট্যাবু নাথিং আমার প্রচুর পেশেন্ট আছে যারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ পজিটিভ বিয়ে করেছে তার ছেলে মেয়ে নেগেটিভ বিকজ অফ প্রপার টেকিং অফ ড্রাগস সো আমরা এইচআইভি ওষুধ খুব ইম্পর্টেন্ট যে সে যেন রোজ খায় ওষুধের নাম হচ্ছে টিএলডি যেমন টেনোফোবির লামিভুডিন আর ডলিউটাগ্রেভির এই ওষুধ যেন রোজ খায় এবং পেশেন্টকে বলতে যে একটা খাতায় টিক করুন যে আমি খেয়েছি নাহলে মিস হয়ে যাবে অনেকে আবার ডবল ডোজ খেয়ে নেয় তখনও খারাপ তো প্রত্যেক তিন মাস অন্তর কমপ্লিট ব্লাড টাউন্ড এল এফ টি এগুলো করতে হয় ফর এইচআইভি ক্যান্ডিডিয়াসিস হয় টাং মানে জিপটা সাদা হয়ে যাচ্ছে কি না আর দেখতে হয় পেশেন্টের যে ওজন বাড়ছে কি না ওয়েট গেন দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ আ পেশেন্ট যে টিবির ওষুধ মানে টিবি হয়েছে তাহলে ওয়েট লস হবে এইচআইভি হয়েছে তাহলেও ওয়েট লস হবে সো ইফ দ্য মেডিসিনস আর ওয়ার্কিং ফর এইচআইভি পেশেন্ট উই সে আর্ট অ্যান্টি রেট্রোভেরাল থেরাপি সো পেশেন্ট উইল স্টার্ট গেনিং ওয়েট অ্যান্ড দে উইল ফিল হ্যাপি অ্যান্ড দে ওয়ান্ট গেট রেকারেন্ট ইনফেকশন কি কি ইনফেকশন সোর থ্রোট রেকারেন্ট সোর থ্রোট রেকারেন্ট সাইনোসাইটিস লো ইমিউনিটি ইজিলি ইউ গেট সাম ইনফেকশন সো অল দিস উইল গো অফ ইন আ পেশেন্ট অ্যান্ড ইটস নাথিং রং কেউ এখন দে সারভাই ফর মেনি মেনি ইয়ার্স অ্যাকচুয়াল যা সারভাইভাল ইয়ার বাই গড তাই সারভাইভ করে সো এইচআইভি হয়েছে মানে বাবা কি হয়ে গেল নাথিং অফ দ্যাট সর্ট ওনলি অ্যাডারেন্স অফ দ্য ড্রাগ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ঠিক মতন খাচ্ছে কি না সেকেন্ড হেদার দ্য বডি ওয়েট ইজ ইনক্রিজিং অর নট আর থার্ড 
আমরা রেগুলার পরীক্ষা করছি ছ মাস অন্তর সি ডি ফোর কাউন্ট আমাদের করতে হয় যাতে দেখতে হয় যে সি ডি ফোর ফাইভ হান্ড্রেড হচ্ছে আপনার মিনিমাম ভ্যালু তার মধ্যে থাকছে না তার কম থাকছে কতটা কম থাকছে সেই অনুযায়ী ইউ অ্যাডজাস্ট অনেক সময় পেশেন্ট সে রং দ্যার আই হ্যাভ টেকেন দ্য ড্রাগস বাট দে ডোন্ট টেক ইট অর দে ফর গেট ইট ডিউ টু দ্য ডেলি শেডিউল সো ইউ উইল কাম টু লো বাই দি সি ডি ফোর কাউন্ট অ্যান্ড দ্য বডি ওয়েট so basically hiv affects the eyes it affects the brain it cmv retinitis brain meningitis pneumonitis in the lungs hepatic failure kidney failure so it's a multi system disorder not one system because it is in the blood it's in the dna so you have to be very very alert another thing hiv doesn't spread by touching Uh, by using their clothes or using their uh, towels the social stigma oh baba i won't use i won't touch even the paramedics or the nursing staffs also they should be aware the hiv virus doesn't survive outside the body more than 3 to 4 seconds it dies within 3 to 4 seconds or 5 seconds the hiv doesn't survive outside the body it has to survive in the semen or in the vaginal fluid or in the anal area orally by kissing it doesn't spread or other sexual acts it doesn't spread only by unprotected intercourse it spreads so these are the things we have another important disease with hiv syphilis we have gonorrhea so these are the other diseases in which you get a penile ulcer or a vaginal ulcer in the particular individual so that has to be tested that has to be told to the patient whether you are having this so basic investigation is i told you cbc cd4 lft sodium potassium and sputum for cbn and that is for tuberculosis and overall do a x ray ecg is just okay but not mandatory and blood glucose level and which are the patients which has to be more careful jamon renal failure diabetic patients organ transplant patients cancer patients they have to be more careful with hiv so overall it is not at all a social stigma it can happen to any person unknowingly as i told you you are walking in the street and you think that uh, i got a needle prick or a pin prick that won't cause but blood transfusion or taking blood by a unprotected by a, by a unhygienic syringe that can cause and most important it is not a stigma if you have it come to a doctor check it and take the drugs so that you survive for your family members so with this i end today's topic thank you good night and god bless